Справжня шокуюча подія трапилася в селі Городище Березнівського району. Там прямісінько у школі побили семирічного хлопчика Олега. На нього напали старшокласники. За версією потерпілого на перерві він купив піцу, щоб пообідати. Проте поїсти хлопчику не вдалося. До нього підійшли старшокласники, які хотіли відібрати піцу. Олег віддавати свій обід відмовився. В результаті старшокласники почали по звірячому знущатися семирічної дитини. Дітовді зав'язали мене. В рот квача взяли руку, руки шовкою ниткою, шовкою ниткою і, і, і закрили очі. Де каже, той начин давай прикончи його, де, де почав вже робити. Ну, драпать. Шило таке, таке дови шило, одна вже ручка така, де став царапати. Де тоді я, по, я потирав зазняння, де упав, де прийшов мою докласник і розв'язав. Подібні випадки траплялися з ним неодноразово, каже школяр. Проте до того не наважувався розповідати старшим. Батьки занепокоєні самопочуттям сина, адже він і досі наляканий. За допомогою сім'я потерпілого звернулася до міліції. Нині, по даному факту, відкрито кримінальне провадження. Ми спить, плаче, боїться всього. Зараз серед ночі встає пара разів, плаче. Що йому все кажеться, що його те саме роблять. У школі, де навчається хлопчик, про подію знають, однак всіляко заперечують. Кажуть, такого не могло бути, адже на коридорах постійно чергують вчителі. Директор переконана, що це передвиборча провокація, адже вона є кандидатом у депутати до Березнівської районної ради. Якщо буде доказано, що це неправда, а воно буде так доказано, то що такого не було, то тоді ми, я буду свої пози теж робити, теж, щоб все це явно на батьків. Це я казала батькам. Це не тільки на дирекцію школи, на вчителів, це не ваші дітей, це не ваші шановні батьки так само. Отакі, я не знаю, як його назвати цей вчинок. В той же час лікарі діагностували в Олега Астена невротичний синдром. Тобто хлопчик боїться не лише йти до школи, а й виходити на вулицю. Тож зараз дитина перебуває на лікарняному. Інеса Пославська, новини Рівного.